স্যার এবার জানতে চাচ্ছি যে আমাদের শরীরে তো বিভিন্ন জায়গাতে ফ্যাট জমে আমাদের শরীরে সব ধরনের ফ্যাটই কি খারাপ কিনা সব ফ্যাটই কি খারাপ এবং কোন ফ্যাট শরীরে বেশি জমলে ডায়াবেটিসে ঝুঁকি পারে ধন্যবাদ আসলে আমাদের শরীরে ফ্যাট জমে তো ফ্যাট জমার প্রসেসটা এটা ভিন্ন স্পেশালি ফ্যাটগুলো আমরা একটা ভুল কনসেপ্ট থাকে একটা এটা একটু বলে নেই জি যে একটা ভুল কনসেপ্ট হচ্ছে যে ফ্যাট খেলে ফ্যাট বাড়ে কিন্তু আসলে আমাদের বডিতে কিন্তু ফ্যাট খেলে ফ্যাট কনভার্সান ফ্যাটে কনভার্ট হওয়ার প্রবণতা কম আমাদের বডি ফ্যাট হিসেবে শক্তি সঞ্চিত রাখে কিন্তু এই ফ্যাটের সোর্সটা হচ্ছে সুগার আমরা যখন অতিরিক্ত সুগার খাই এই সুগারটা যখন লিভারে প্রবেশ করে তখন লিভার একটা কিছু অংশ সে গ্লাইকোজেন ম্যাক্সিমাম অংশ সে গ্লাইকোজেন হিসেবে স্টোর করে তার পরবর্তী যখন আরও বেশি সোর্স থেকে যখন এনার্জি শরীরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে ফ্যাটে কনভার্ট করে তো ফ্যাট কনভার্ট করার পরে সে এটা এই ফ্যাটটাকে বিভিন্ন অ্যানজাইম এবং বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে লিঙ্ক আপ করে সে বডির বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয় হ্যাঁ তো সেটার কিছু কিছু জায়গায় পাঠিয়ে দেয় যেমন অর্গানের ইন্টা অর্গানিক ফ্যাট হ্যাঁ আপনার প্যানক্রিয়াসের চারিদিকে পাঠিয়ে দিল লিভার তো লিভার তো ফ্যাট হয়েই যাচ্ছে ফ্যাটি লিভার প্রথম ধাক্কাটা লিভারের উপরে যায় কারণ এটা একটা মেটাবলিক অর্গান আমার তারপরে আমার ইন্টা মানে অর্গান মানে আমার ভিতরে ভিসারাল ইন্টার ভিসারাল যে ফ্যাট সেটা আমার কার্ডিয়াক ফ্যাট কিডনির চারিদিকে ফ্যাট হ্যাঁ প্যানক্রিয়াসের চারিদিকে ফ্যাট এগুলো হয় আবার আমার ইন্টেস্টাইনে যে পর্দা আছে ওমেনটাম সেখানেও ফ্যাট অনেক জমে যায় আরেকটা ফ্যাট তারপরেও যখন ফ্যাটটা হয় তখন আরেকটা ফ্যাট জমে যে আমার সাবকিটেনিয়াস ফ্যাট হ্যাঁ আমরা চামড়ার নিচে যেটা আমরা পেটে হাত দিয়ে চামড়া কতটুকু পুরো সেটা দেখি ঠিক আছে তবে স্টাডিগুলোতে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং মানে যেটা বেশি অথেন্টিক সেটা হচ্ছে এই যে ভিসারাল যে ফ্যাট বা ইন্টা অর্গানিক ফ্যাট সেগুলো কিন্তু বেশি ডেঞ্জারাস যেটা কিন্তু আমার বাইরে বাইরে বাহ্যিকভাবে বুঝতে পারি না আমরা যেমন লিভারে ফ্যাটটা বোঝার জন্য আলট্রাসনো একটা ভালো একটা পরীক্ষা আলট্রাসনো করলে বুঝি কিন্তু বাইরে থেকে একজন মানুষকে দেখে হয়তো মানুষটা লিন অ্যান্ড থিন হ্যাঁ সে হালকা পাতলা মানুষ কিন্তু তার ফ্যাটি লিভার আছে সে কিন্তু বেশি ঝুঁকিতে আর একটা ওবেস মানুষ ওবেস কম্পারেটিভলি ওবেস কিন্তু সে সুটাম দেহি হ্যাঁ তার চেস্টও যত ভালো তার অ্যাবডোমেনও ভালো মানে একটা একটা সামঞ্জস্য আছে তার ক্ষেত্রে দেখা যাবে আলট্রাসনোতে ফ্যাট ফ্যাট নাই সে কিন্তু সেই যে লিন অ্যান্ড থিন বা হালকা পাতলা গরণের মানুষ থেকে সে বেশি সেফ জোনে আসে এবং সে কিন্তু ঝুঁকিতে আসে ঝুঁকিতে আসে তো এই বিষয়টা কিন্তু আমরা বাহ্যিকভাবে অতটা বুঝতে পারি না আমরা বাহ্যিকভাবে জাস্ট চামড়ার নিচের ফ্যাটটা দেখি তো চামড়ার নিচের ফ্যাটটা স্টাডিতে আসছে যে একটা যেমন লাইপোসাকশানের উপরে স্টাডি করা হয়েছিল যে লাইপোসাকশান করলে এই ফ্যাটটা যদি কমানো হয় তাতে ঝুঁকি কতটা কমে তো দেখা গেছে যে লাইপোসাকশান করে ফ্যাটটা ফেলে দিলো দশ কেজি পর্যন্ত রিডিউস করলেও আমার এই ডায়াবেটিস হওয়ার টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি তেমন কমে না তো সেই ঝুঁকিটা বেশি থাকে যাদের ইন্টা অর্গানিক ফ্যাট থাকে যেমন লিভারে ফ্যাট বেশি প্যানক্রিয়াসে ফ্যাট বেশি কিডনি চারিদিকে ফ্যাট বেশি হ্যাঁ এই বিষয়গুলো ইভেন ওমেনটাম ফ্যাট বেশি তো সুতরাং আমাদেরকে সেই ফ্যাটগুলো বেশি ঝুঁকি তৈরি করে কারণ ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সে তৈরি করে এবং ফলশ্রুতিতে টাইপ টু ডায়াবেটিসে সে ডেভেলপ করে আর এক্ষেত্রে আরেকটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই দুটার মধ্যে কম্পারেটিভলি যদি ওমেন্টাল ফ্যাট এবং এই অর্গানের মধ্যে যে ফ্যাটগুলো বলি তাহলে অর্গানের ফ্যাটগুলো বেশি ক্ষতিকারক বেশি ডেঞ্জারাস হ্যাঁ তো এগুলো এগুলো ফ্রি করার জন্য কিন্তু আমাদের এক্সারসাইজ নট সাফিসিয়েন্ট আমাদের করণীয় আমাদের এখানে টোটাল বিষয়টাই হচ্ছে আমাদেরকে মূল কারণটার দিকে নজর দিতে হবে আমাদের সঠিকভাবে খেতে হবে সঠিক খাওয়ার মানে হচ্ছে যে আমি তো বললামই এখানে একটা কথা যে ফ্যাট তৈরি হচ্ছে আমার সুগার থেকে তাহলে আমার সুগার এন্ট্রি বন্ধ করতে হবে সুগার এন্ট্রি বন্ধ করার জন্য আবার সেই বিষয়গুলো থাকবে যে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং থাকবে তারপরে আমার ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং হলে আমার অটোফিজি যে একটা বিষয় আছে খুব ইন্টারেস্টিং রিসেন্ট এটা নিয়ে খুবই কাজ হচ্ছে এবং এটা রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সেই বিষয়গুলো চালু হবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো যখনই করব তখন ভিতর থেকে বডির এই সঞ্চিত ফ্যাটগুলো সে নিজেই বার্ন আউট করে বা ব্যবহার করে সে আস্তে আস্তে ফ্রি হয়ে যাবে হ্যাঁ তাকে রেস্ট দিতে হবে তাকে সে ব্যবহার করার জন্য আমাকে সুযোগ করে দিতে হবে সেটাই ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে ফ্রি হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটা আমরা এটা এটা আমরা মেজার করতে পারি আমরা ফ্যাটি লিভার আমরা প্রায় পাচ্ছি যে জাস্ট পেশেন্ট এই তিন চার মাস এভাবে যদি সুন্দরভাবে এইভাবে ম্যানেজমেন্টে থাকে তাহলে তার ফ্যাটি লিভার পুরো রিভার্সেবল কন্ডিশন ফ্যাটি লিভার ভালো হয়ে যাচ্ছে তার ঝুঁকি অনেকখানি কমে যাচ্ছে কারণ ফ্যাটি লিভার যদি মানে একদম খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় তাহলে তার আলটিমেটলি লিভার ইনফ্লামেশন হয় হেপারাইটিস হয় হ্যাঁ এটা নন অ্যালকো
অনেক সুন্দর ভাবে এই বিষয়টা উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্য তো প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ভিডিওর এই আজকে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য যারা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অনুরোধ রইল যে আপনি আপনার পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং আপনার কাছের বন্ধু বান্ধব সবাইকে সবার উপকারের স্বার্থে এই ভিডিও শেয়ার করে দিন আপনি নিজে এই বিষয়ে সেলফ মোটিভেটেড হন এবং অন্যকেও মোটিভেট করেন কারণ আপনার পাশের মানুষ যদি ভালো থাকে তাহলে আপনি ভালো থাকবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই এবং আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে